ചത്തമംഗലം നാല് ഖുർആൻ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആൻ പാരായണ പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഖുർആൻ പാരായണ പാഠത്തിലെ ഇന്നത്തെ വിഷയം മദ്ദുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് മദ്ദ് എന്നാൽ ദീർഘം നീട്ടുക മദ്ദക്ഷരങ്ങൾ അലിഫ് വാവ് യാ ആണ് നീട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഫതഹിന് നീട്ടാൻ അലിഫ് ബമ്മിന് നീട്ടാൻ വാവ് കിസറിന് നീട്ടാൻ യാ ഇനി മദ്യന്റെ ഇനങ്ങൾ വിവിധ തരം മദ്ദുകളുണ്ട് മദ്യനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് അൽ മദ്ദുൽ അസ്ലിയു രണ്ട് അൽ മദ്ദുൽ ഫറയ്യു മദ്ദുൽ അസ്ലി എന്നാൽ സാധാരണ നീട്ടലാണ് മദ്ദുൽ ഫറയ് എന്നാൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ നീട്ടൽ മദ് ഫറയ്യി അഞ്ചു തരമുണ്ട് ഒന്ന് മദ്ദുൽ മുത്തസിൽ രണ്ട് മദ്ദുൽ മുൻഫസിൽ മൂന്ന് മദ്ദുൽ ആര്യ നാല് മദ്ദുൽ ആസിം അഞ്ച് മദ്ദുൽ ലീൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു തരം മദ്ദുകളെ മദ്ദുകളാണ് മദ്ദു ഫറയ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് മദ് അസ്ലി അൽ മദ്ദുൽ അസ്ലി മദ് അസ്ലിന് അൽ മദ്ദു തബിഅയി എന്നും പേരുണ്ട് സാധാരണ ദീർഘം എന്നാണ് അർത്ഥം സാധാരണ മദ്ദക്ഷരങ്ങളായ അലിഫിനെയോ വാവിനെയോ ആയിനെയോ ഉച്ചാരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ നീട്ടലിനാണ് അൽ മദ്ദുൽ അസ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഹംസയോ സുക്കൂനോ ഉണ്ടാവുകയില്ല മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഹംസയോ സുക്കൂനോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് നീട്ടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മദ് അസ്ലി രണ്ട് ഹർക്കത്തിന്റെ കദർ അഥവാ സാധാരണ നീട്ടൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ തടി എന്നതിനെ താടി എന്നാക്കാൻ താ അത്രയും ഒരു ശബ്ദമേ നമ്മൾ നീട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അഭംഗിയാണ് താടി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം താടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭംഗിയായതുപോലെ കാല എന്ന പദത്തെ കാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അഭംഗിയാണ് രണ്ട് ഹർക്കത്തിൻ്റെ കദർ അഥവാ ഒരു സാധാരണ നീട്ടൽ മാത്രമേ മദ് അസ്ലിയിൽ പാടുള്ളൂ മദ് അസ്ലിയുടെ പ്രത്യേകത അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രൂപം എന്നാൽ മദ്ദക്ഷരം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ശേഷം ഹംസയോ സുക്കൂനോ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഉദാഹരണം കാല കാല എന്നതിൽ മദ്ദക്ഷരമുണ്ട് കാ കഴിഞ്ഞ് അലിഫ് ആ മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ല ലാമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മാല യൊക്കൂലു യൊക്കൂലു മദ്ദക്ഷരം വാവാണ് ശേഷം ലാമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കീല മദ്ദക്ഷരം യാ ആണ് ശേഷം ലാമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഹംസയോ സുക്കോനോ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതേസമയം മദ്ദക്ഷരം നീട്ടേണ്ട മദ്ദക്ഷരം വന്നിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ അത് മദ്ദ് അസ്ലിയായിരിക്കും 
ഇവിടെ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് നീട്ടാൻ പാടില്ല ഇത് ഈ മദ്ദ് പദങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലായാലും നടുവിലായാലും ഒടുവിലായാലും ഒക്കെ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ചേർത്ത് ഓതുമ്പോഴായാലും ഒക്കെ ഒരേ അളവിൽ മാത്രമേ നീട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഹാഫിൽ ഹാഫിൽ അവിടെ ഹാഫിൽ എന്ന് ഓതാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഹംസയും സുക്കൂനും വന്നിട്ടില്ല ഫ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് റഫീഖ മൂസ ഉക്ബാഹ അബദ തോഹ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇനം അൽ മദ്ദുൽ ഫറഇ മദ്ദുൽ ഫറഇ എന്നാൽ സാധാരണ ദീർഘത്തേക്കാൾ കൂടിയത് മദ്ദുസ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ നീട്ടൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മദ്ദുൽ ഫറഇയിൽ സാധാരണ നീട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീട്ടേണ്ടതാണ് രണ്ടു കാരണങ്ങളാലാണ് സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ നീട്ടൽ ഉണ്ടാവുക അഥവാ മദ്ദുൽ അസ്ലീക്ക് മദ്ദുൽ ഫറഈക്ക് രണ്ടു കാരണമാണ് ഒന്നാമത്തേത് മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഹംസ വരിക മദ്ദക്ഷരമായ അലിഫ് വാവ് യാ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഹംസ് വന്നാൽ ഹംസ് വന്നാൽ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞു നീട്ടണം ഉദാഹരണം സമാ സമാ അലിഫിന് ശേഷം ഹംസ വന്നു തബൂ ഇവിടെ വാ മദ്ദക്ഷരമായ വാവിന് ശേഷം ഹംസ വന്നു യുസീഉ ഇവിടെ മദ്ദക്ഷരമായ യായിന് ശേഷം ഹംസ വന്നു ഇതാണ് ഒരു കാരണം അഥവാ മദ്ദക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ വന്നാൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ നീട്ടണം ഇതാണ് മദ്ദുൽ ഫറഇയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇനം രണ്ടാമത്തെ ഇനം മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരം വരിക ഉദാഹരണം അൽഹം ഇവിടെ അൽഹിന് ശേഷം മദ്ദക്ഷരം വന്നു ശേഷം ക എന്ന ശ്രദ്ധുള്ള അക്ഷരമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധുള്ള ഏത് അക്ഷരവും രണ്ടു അക്ഷരമായിരിക്കും രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേതിന് സുഖോനും രണ്ടാമത്തേതിന് ഹർക്കത്തുമാകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിനെ രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ച് ഷെദ് ചെയ്ത് ഉച്ചരിക്കുന്നതിനാണ് ഇതവാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹക്ക എന്നത് ഇതവാമാണ് അവിടെ അലിഫിന് ശേഷം അതിനെ പിരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുക്കൂനുണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചാരണത്തിൽ ഫത്തഹാണുള്ളതെങ്കിലും പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ആ സുക്കൂന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആ സുക്കൂന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അൽഹാക്ക അഥവാ അൽഹാക്ക് ക അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി അവിടെ മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം സുക്കൂനുണ്ട് ഇതാം ചെയ്തപ്പോൾ ഫത്തഹ് കൊണ്ട് വായിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ സുക്കൂൻ വന്നു അത് മദ്ദു അസ്ലിനേക്കാൾ നീട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് മദ്ദു ഫറായിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിലും സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ദീർഘം വേണ്ടി വരും ഹംസയുടെയും സുക്കൂനിന്റെയും ഉച്ചാരണം സുഖകരമാക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നീട്ടുന്നതിലുള്ള രഹസ്യം നീട്ടേണ്ട പരിധി ആറ് ഹർക്കത്താണ് ആറ് ഹർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ആറ് എണ്ണം പറയുന്ന സമയം 
ആ ആറായി എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സമയം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ മദ്ദ് ഫറായി രണ്ടു രീതിയിൽ വരാം മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഹംസ വരുന്ന രൂപം മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം സുകൂൻ വരുന്ന രൂപം ഇനി ഓരോന്നും വിശദമായി നമുക്ക് നോക്കാം മദ്ദ് ഫറായി അൽ മദ്ദുൽ ഫറായി അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് മദ്ദ് മുത്തസിലാണ് മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഹംസ ഒരു കലിമത്തിൽ വന്ന മദ്യനെയാണ് മദ്ദുൽ മുത്തസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മദ്ദക്ഷരവും ഹംസയും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കലിമത്തിലാണ് ഒരു പദത്തിലാണ് ഉദാഹരണം ഇവിടെ ജ ആ എന്നത് ഒരു പദമാണ് മദ്ദക്ഷരമായ അലിഫും ഹംസയും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ പദത്തിലാണ് മദ്ദക്ഷരമായ വാവും ഹംസയും മദ്ദക്ഷരമായ വാവും ഹംസയും വന്നത് ഒരേ കലിമത്തിലാണ് ഹനി മദ്ദക്ഷരമായ അതിനു ശേഷം ഹംസ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹനി എന്ന ഒറ്റ പദത്തിലാണ് ഈ മദ്യനാണ് അൽ മദ്ദുൽ മുത്തസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ നീട്ടണം നീട്ടുന്നതിൻ്റെ ഹുക്കുമ് വുജൂബ നിർബന്ധമായും നീട്ടണം ഇത ഉദാഹരണം അപ്പൊ ഇതിനാണ് മദ്ദുൽ മുത്തസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അൽ മദ്ദുൽ മുൻഫസിലു മദ് മുൻഫസിൽ മദ് മുൻഫസിൽ എന്നാൽ മദ്ദക്ഷരം മദ്ദക്ഷരമായ അലിഫ് വാവിയ ഒരു കലിമത്തിലും ഹംസ മറ്റൊരു കലിമത്തിലും വരുമ്പോഴാണ് മദ്ദുൽ മുൻഫസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻഫസിൽ എന്നാൽ വേർപിരിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം മുത്തസിൽ എന്നാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ചേർന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം മുൻഫസിൽ എന്നാൽ പിരിഞ്ഞത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരേ കലിമത്തിൽ വന്നതിനെ നമ്മൾ മദ്ദ് മുത്തസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത കലിമത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മദ്ദുൽ മുൻഫസിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ വമാ മാ എന്നതൊരു പദമാണ് ഉരീതു എന്നത് മറ്റൊരു പദമാണ് എന്നതൊരു പദം അസ്വാബക് മറ്റൊരു പദമാണ് മറ്റൊരു കലിമത്താണ് ഇതൊരു പദമാണ് അറോദ മറ്റൊരു പദമാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊക്കെ മദ്ദക്ഷരം ഒരു പദത്തിലും ഉടനെ മറ്റൊരു പദത്തിലാണ് ഹംസ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫീയത്തിന് ഫീ എന്നത് ഒരു പദമാണ് ആയാത്തിന എന്നത് മറ്റൊരു പദമാണ് ഓലൂ 
അസീറുൽ അവലീൻ ഖാലു എന്നതൊരു പദമാണ് അസാതീർ അസാതീർ എന്നതു മറ്റൊരു പദമാണ് ഇങ്ങനെ മദ്ദക്ഷരം ഒരു പദത്തിലും ഹംസ ഹംസ വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പദത്തിലുമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മദ്ദുൽ മുൻഫസൽ എന്ന് പറയുന്നു നീട്ടേണ്ട കദർ നാലോ അഞ്ചോ ഹർക്കത്ത് ആണ് നീട്ടേണ്ടത് നീട്ടേണ്ട ഹുക്കുമ് നീട്ടുന്നതിന്റെ ഹുക്കുമ് ജായിസാണ് നീട്ടൽ നിർബന്ധമില്ല നീട്ടി ഓതാം നീട്ടി ഓതാതിരിക്കുകയും ആവാം കറാത്തിന് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകുന്നത് നീട്ടി ഓതുന്നതാണ് അത് രണ്ട് ഹർക്കത്തോ നാലോ അഞ്ചോ ഒക്കെയായി നീട്ടി ഓതാവുന്നതാണ് അൽ മദ്ദുൽ ഫറായിയിലെ മൂന്നാമത്തെ മദ്ദ് മദ്ദ് ആര്യൻ മദ്ദ് ആര്യൽ എന്നാൽ അൽ മദ്ദുൽ ആര്യൽ ഹർഫുൽ മദ്ദ് മല്ലേ മദ്ദക്ഷരം ഒരു കല്യമത്തിൽ വരിക അതിൻ്റെ ശേഷം സുക്കൂനുള്ളൊരു അക്ഷരം വരിക പക്ഷെ ആ സുക്കൂൻ താൽക്കാലികമായിരിക്കും അല്ല ആര് എന്നാൽ പുതുതായി ഉണ്ടായത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സുക്കൂനില്ല പക്ഷെ വഖഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം താൽക്കാലികമായി നൽകുന്ന സുക്കൂനാണ് ഉദാഹരണം എന്നാണ് അൽ ആലമീന നൂനവിടെ ഫത്തഹാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓതാറുള്ളത് അൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ആ സുക്കൂൻ താൽക്കാലികമാണ് അൽ ആരിത് പുതുതായി ഉണ്ടായ സുക്കൂനാണ് ഇങ്ങനെ സുക്കൂൻ പുതുതായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മദ്ധക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സുക്കൂൻ പുതുതായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നീട്ടി ഓതാവുന്നതാണ് ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ നീട്ടാം ഹുക്കുമ ജാഇസാണ് നീട്ടി ഓതാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ ഈ ജാഇസായ നീട്ടൽ അനുവദനീയമായ മദ്യിലൊക്കെ മദ്യ മുൻഫസിലിൽ നീട്ടൽ ജാഇസാണ് മദ്യ ആരിതിലും നീട്ടൽ ജാഇസാണ് പക്ഷെ ഓതുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നീട്ടിയും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നീട്ടാതെയും അങ്ങനെ ഓതരുത് നീട്ടി ഓതുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീട്ടി ഓതുക നീട്ടാതെ ഓതുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീട്ടാതെ ഓതുക നീട്ടി ഓതൽ അനുവദനീയമാണ് കറാത്തിന് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകുക നീറ്റി ഓതലാണ് അവിടെ എന്നാണുള്ളത് കെസറാണ് വഖഫ് ചെയ്തപ്പോൾ സുക്കൂൻ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടായി അവിടെ നമുക്ക് അല്പം ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെയൊക്കെ നീട്ടി ഓതാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ വഖഫിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ താൽക്കാലിക സുഖൂൻ അതിൻ്റെ മുമ്പ് മദ്ധക്ഷരമായ അലിഫോവാവോ യാ ഓക്കോ എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മദ്ധക്ഷരമായ വാവിൻ്റെ ശേഷം നൂന് വന്നു യുവൽക്കൂന എന്നാണുള്ളത് ആ നൂന് താൽക്കാലികമായ ഉണ്ടായ സുക്കൂനാണ് ഈ മദ്യന് മദ്യ ആര്യർ അൽ മദ്ദുൽ ആര്യർ നീട്ടുന്നതിൻ്റെ ഹുക്കുമ് ജാഇസ് നീട്ടേണ്ട കദർ ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ നീട്ടാം മദ്ദുൽ ഫറയിലെ നാലാമത്തെ മദ്ദ് മദ്ദുലാസി അൽ മദ്ദുല്ലാസിം 
രണ്ടു തരമുണ്ട് ലസിം കലിമീ ലസിം ഹർഫീ ലസിം കലിമീ തന്നെ കലിമീ മുസക്കൽ ലസിം കലിമീ മുഹഫ് അതേപോലെ ഹർഫീ മുസക്കൽ ഹർഫീ മുഹഫ് എന്നിങ്ങനെ മദ്ദുലാസിമിനെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അപ്പൊ മദ് ലാസിം കലിമീ മുസക്കൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മുസക്കൽ അതേപോലെ മുഹഫ് മദ് ലാസിം എന്നാൽ മദ്ദക്ഷരവും തിന്നു ശേഷം സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരം വരിക പക്ഷെ ആ സുക്കൂൻ സ്ഥിരമായ സുക്കൂനായിരിക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ സുക്കൂനായിരിക്കും വഖഫിന് വേണ്ടി വന്ന താൽക്കാലികമായ സുക്കൂൻ ആയിരിക്കുകയില്ല സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുന്ന സുക്കൂനാണ് അപ്പോ ആ മദ്ദിനാണ് മദ് ലാസിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മദ് ഒരു കലിമത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഒരു പദത്തിലാണ് അക്ഷരങ്ങളിലല്ല കലിമത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന് അൽ മദ്ദുൽ ലാസിം അൽ കലിമീ എന്ന് പറയും മദ്ദുൽ ലാസിം കലിമീ ഉദാഹരണം അസോഹ ഇവിടെ അസോഹത്ത് എന്നത് ഒരു കലിമത്താണ് അക്ഷരമല്ല അലിഫ് ലാം മീം എന്നതുപോലെ അലിഫ് ലാം മീം എന്ന മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ അല്ല സ്വാദ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള അക്ഷരമല്ല മറിച്ചൊരു കലിമത്താണ് ഒരു പദമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മദ്ദുലാസിം കലിമി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്നത് മദ്ദുലാസിമാണ് കാരണം മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ീൻ എന്ന ഷദ്ദുള്ള ലാമ് വന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷദ്ദുള്ള ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഷദ്ദുള്ള അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂനും രണ്ടാമത്തതിന് അർക്കത്തും ആകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിന് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് ഇതാം ചെയ്ത് അഥവാ ലയിപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്നതിനാണ് ഇതാം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ ചെയ്ത് ഉച്ചരിക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ വലദ്ദാലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ലി ലീൻ അപ്പൊ അവിടെ സുക്കൂനുണ്ട് ആ സുക്കൂൻ സ്ഥിര സുക്കൂനാണ് താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടായ സുക്കൂനല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ അവിടെ സുക്കൂനുണ്ട് ഉച്ചാരണത്തിൽ കെസറു കൊണ്ടാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ സുക്കൂനുണ്ട് ആ ഏത് ശ്രദ്ധ ചെയ്യപ്പെട്ട അക്ഷരത്തിന്റെയും സ്ഥിതി അതാണ് ഏത് ശ്രദ്ധ ചെയ്ത ഇരട്ടിപ്പിച്ചു പറയുന്ന വാക്കിനും ആദ്യത്തേത് സുക്കൂനായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് അർക്കത്തുമായിരിക്കും പിരിച്ചു പറയുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സുക്കൂൻ കൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വലബാലീൻ എന്നടുത്ത് അസോഹ എന്നടുത്തൊക്കെ അതാണ് അസോഹ ബാലീ എന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് തുഹാജു എന്നായത് ഇവിടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു കലിമത്താണ് അതേപോലെ ശ്രദ്ധ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ മുസക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു ശ്രദ്ധ ചെയ്ത് വായിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ ചെയ്യപ്പെട്ട സുക്കൂ അക്ഷരമായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലാസിം കലിമീ മുസക്കൽ എന്ന് പറയും മദ് ലാസിം എന്നിട്ടൽ നിർബന്ധമുള്ള മദ്ദാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മദ്ദുലാസിം വന്നിട്ടുണ്ട് തുഹാജു എന്നടുത്തും തുഹാജൂന്നി എന്നടുത്തും മദ്ദുലാസിം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇരട്ടിപ്പിക്കലില്ലാതെ ശ്രദ്ധില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മദ് വരാം മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം സുക്കൂൻ സ്ഥിരമായ സുക്കൂൻ വരാം അത്തരം മദ്ദുകൾക്ക് മദ്ദുലാസിം 
കലിമയി മുഹഫഫ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം ഇവിടെ ആ എന്ന ആ എന്ന മദ്ദശരത്തിന് ശേഷം അലിഫ് മദ്ദശരത്തിന് ശേഷം ല് എന്ന സുക്കൂൻ സ്ഥിരമായ സുക്കൂനാണ് ആ സുക്കൂൻ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടായതല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരട്ടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ശ്രദ്ധ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മദ്ദ് ലാസിം കലിമി മുഹഫഫ് എന്ന് പറയുന്നു മദ് ലാസിം നീട്ടൽ നിർബന്ധമുള്ള മദ്ദാണ് നീട്ടേണ്ട കതിർ ആറ് ഹർക്കത്തിൻ്റെ കതിറാണ് മദ്ദ് ലാസിമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇനം മദ്ദുല്ലാസിം അൽ ഹർഫി ആണ് മദ്ദുലാസിം ഹർഫി തന്നെ മദ്ദുലാസിം കലിമിയി പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടിനുമാണ് മദ്ദുലാസിം ഹർഫിയി മുഹഫഫ് മദ്ദുലാസിം ഹർഫിയി മുസക്കൽ അതിലാദ്യത്തേത് മദ്ദുലാസിം ഹർഫിയി മുസക്കലാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം അലിഫ് ലീം ഇവിടെ ഈ അക്ഷരത്തെ നമ്മൾ പിരിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ അലിഫ് ലാം മീം മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഹർഫുകളാണ് ഒരു കലിമത്തല്ല അലിഫ് ലാം മീം എന്നതൊരു കലിമത്തല്ല അതേസമയം അലിഫ് എന്നതൊരു അക്ഷരമാണ് ലാം മീം എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുകളുടെ പ്രാരംഭത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അലിഫ് ലാം മീം ഹാമീം സ്വാദ് യാസീൻ തുടങ്ങിയ റോഫിൽ മുഖത്ത എന്ന് പറയും ഖണ്ണിതാക്ഷരങ്ങൾ ഖണ്ണിതാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് സുഹൃത്തുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ അർത്ഥം സാധാരണയിൽ മുഫസ്സറുകൾ മുൻഗാമികളായ മുഫസ്സറുകളൊന്നും പറയാറില്ല പിൻഗാമികളായ ചില മുഫസ്സറുകളൊക്കെ ഈ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും അതിൻ്റേതായ ചില അർത്ഥങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇത് ഏതോ ചില ആശയങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അള്ളാഹു ആലം വിശാലമായ ആശയങ്ങളുടെ ചുരുക്കി എഴുത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അതായിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തജ്വീദാണ് പറയുന്നത് അലിഫ് ലീം ഇവിടെ അലിഫ് ല എന്ന എന്നതിൽ മദ്ദക്ഷരമുണ്ട് അലിഫ് അതിൻ്റെ ശേഷം മീൻ ലാം ലാം ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂന് ശേഷം മീൻ ഹർക്കത്ത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധ ചെയ്ത് വായിക്കണം അലിഫ് ലാം മീൻ ലാം മീ ലാം മീ എന്നത് എന്തായി ലാം മീ എന്നായി അപ്പോൾ അവിടെ സുക്കൂനുണ്ട് അലിഫ് ലാം മീം എന്നെടുത്ത് സുക്കൂനുണ്ട് ഈ സുക്കൂൻ സ്ഥിര സുക്കൂനാണ് താൽക്കാലികമായി വക്ഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല അലിഫ് ലാം എന്നതിൻ്റെ ഇസ്മ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് സ്ഥിര സുക്കൂനാണ് ഇങ്ങനെ മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം സ്ഥിര സുക്കൂൻ വരുമ്പോൾ അതിന് മദ്ദുലാസിം എന്ന് പറയുന്നു അക്ഷരത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മദ്ദുലാസിം ഹർഫി എന്ന് പറയുന്നു ശ്രദ്ധ ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മദ്ദുലാസിം ഹർഫി മുസക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു ആറാർക്കത്തിൻ്റെ ഖദർ നീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് അലിഫ് മദ്ദുലാസിം ഹർഫിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇനം മദ്ദുലാസിം ഹർഫി മുഹഫഫ് മുഹഫഫ് ആകുമ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധുണ്ടാവുകയില്ല ഉദാഹരണം യാസീൻ ഇവിടെ മദ്ദ് വന്നിട്ടുള്ളത് മദ്ദുലാസിം സീൻ മദ്ദക്ഷരമുണ്ട് സീ എന്നർത്ഥം മദ്ദക്ഷരമുണ്ട് സീൻ എന്തിൻ്റെ നൂനിൻ്റെ ആ സുക്കൂൻ സ്ഥിരമായ സുക്കൂനാണ് അവിടെ ആറ് ഹർക്കത്ത് നീട്ടൽ ലാസിമാണ് ഇതൊരു അക്ഷരമാണ് യാ ഇ സീന് ഇനി രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് യാ സീൻ ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ് ഹർഫ് മദ് ലാസിം ഹർഫി എന്ന് പറയുന്നു മദ് ലാസിം എന്ന് പറയാൻ കാരണം മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം വന്ന സുക്കൂൻ ഈ 
ചിത്രത്തിൽ തന്നെ സീൻ എഴുതിയത് നോക്ക് കാണാം സീനിന്റെ നേരെ റെഡ് അക്ഷരത്തിൽ സീൻ എന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് മധ്യക്ഷരം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ആ മധ്യക്ഷരമായി ആയതിനു ശേഷം വന്ന സുക്കൂൻ സ്ഥിരമായ സുക്കൂനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മദ്ലാജിമാണ് ഹർഫ് അക്ഷരങ്ങളായതുകൊണ്ട് മദ്ലാജിം ഹർഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഷെദ്ദില്ല ഇതാം ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മദ്ലാജിം ഹർഫി മുഹഫഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ചിലർ യാസീൻ എന്ന യാക്ക് നീട്ടി ഓതാറുണ്ട് അയാ മദ് അസ്ലിയാണ് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് നീട്ടരുത് രണ്ട് ഹർക്കത്തെ നീട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില ആളുകൾ അവിടെ യാസീൻ എന്ന് ഓതാറുണ്ട് അത് തെറ്റായ കിറാത്താണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം യാസീൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം മദ് ഫറയുടെ അടുത്ത ഇനം മദ് ലീൻ മദ്ദുല്ലീൻ എന്നാൽ ഈ ലീനക്ഷരങ്ങൾ ഈ ലീനക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലീനക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദ്ദക്ഷരം തന്നെയാണ് അലിഫ് വാവി ആ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ അലിഫ് വാവി ആ എന്നിവ സുക്കൂനുള്ളതായി സുക്കൂനുള്ളതായി വരികയും അതിന്റെ മുമ്പ് ഫത്തഹ് വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ ഹുറുഫുല്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നൌം നൌം ഇവിടെ വാവിന് സുക്കൂൻ അതിന്റെ മുമ്പ് ഫത്തഹ് ഇവിടെ വാവ് ഹർഫുല്ലീൻ ആണ് വാവ് സുക്കൂൻ അതിന്റെ മുമ്പ് ഫത്തഹ് അപ്പൊ ഫത്തഹിന് ശേഷം ഈ മദ്യക്ഷരങ്ങൾ സുക്കൂനുള്ളതായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ലീനക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കുറേഷ് ഇവിടെ മദ്യക്ഷരം ലീനക്ഷരം സുക്കൂനുള്ളതായി വന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഫത്തഹ് കുറേഷ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് മദ്ദു അല്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറൂഫ് ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഫത്തഹിന് ശേഷം ഈ അലിഫോ വാവോയോ സുക്കൂനുള്ളതായി വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആ ലീനക്ഷരത്തിന് ശേഷം സുക്കൂൻ താൽക്കാലികമായി വരിക അപ്പോൾ മദ് ലീനാവും അപ്പൊ നൌം നൌമുൻ അവിടെ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൌം ആ മീമിന് സുക്കൂൻ താൽക്കാലികമാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ലീനക്ഷരമായ വാവ് വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഹൗഫ് കുറൈഷ് അൽബൈത്ത് ഇവിടെ കുറൈഷിൻ എന്നാണ് വഖഫ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറൈഷ് എന്ന് വായിക്കും ഈ ലീനക്ഷരത്തിന് ശേഷം സുക്കൂൻ വന്ന് താൽക്കാലികമാണ് ബൈത്ത് ഇവിടെ ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ ാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എന്നിങ്ങനെ കിറാത്തിനനുസരിച്ച് നീട്ടാം ദീർഘമായി ഓതുന്ന കിറാത്താണെങ്കിൽ ആറ് അർത്ഥത്ത് വരെ നീട്ടാം ഷുക്കുമ് ജാഇസാണ് അവിടെ ലീനക്ഷരം ലീനക്ഷരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയാം ഫത്തതിന് ശേഷം സുക്കൂനുള്ളതായി മദ്യക്ഷരമായി ആ വന്നു ആ യാന് ശേഷം വന്ന സൈഫ് സുക്കൂന് ഫൈന്റെ സുക്കൂൻ താൽക്കാലികമാണ് അതിനാണ് മദ്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലോ 
وآمنهم من خوف وخوف ഇങ്ങനെയുള്ള മദ്യനാണ് മദ്ദുല്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മദ്ദുല്ലീൻ ന്യൂട്രൽ ഉജോബില്ല ജായ്സാണ് ആറ് അർക്കത്ത് വരെ നീട്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് മദ്ദുഫറീനെ ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ മദ്ദുൽ ഫറീ അഞ്ച് ഇനമാണ് മദ്ദ് മുത്തസിൽ മദ്ദുൽ മുൻഫസിൽ അൽ മദ്ദുൽ ആരിദ് മദ്ദുല്ലീൻ അൽ മദ്ദുല്ലാസിൻ മദ്ദ് മുത്തസിൽ മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഹംസ ഒരേ പദത്തിൽ വരിക മദ്ദക്ഷരവും ഹംസയും ഒരേ പദത്തിൽ വരിക അതിൻ്റെ ഹുക്കുമ വാജിബാണ് നീട്ടേണ്ട കദർ നാല് അഞ്ച് ഹർക്കത്തുകൾ അൽ മദ്ദുൽ മുൻഫസിൽ എന്നാൽ മദ്ദക്ഷരം ഒരു കലിമത്തിലും ഹംസ ശേഷം തൊട്ടുടനെ മറ്റൊരു കലിമത്തിലും വരിക ഉദാഹരണം ലാ ആബുദു നീട്ടുന്നതിന്റെ ഹുക്കുമ ജായ്സാണ് നീട്ടേണ്ട കദർ നാല് അഞ്ച് ഹർക്കത്ത് വരെയൊക്കെ നീട്ടാം ജായ്സാണ് മൂന്നാമത്തേത് മദ്ദ് ആരിൽ മദ്ദ് ആരിൽ എന്നാൽ മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം വഖഫിന് വേണ്ടി സുക്കൂൻ താൽക്കാലികമായി വരിക നീട്ടുന്നതിൻ്റെ ഹുക്കുമ ജായ്സാണ് ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ നീട്ടാം ഉദാഹരണം കുലൗദ്ബിറബിന്നാസ് മദ്ദക്ഷര മാലിഫിന് ശേഷം സീനിന് സുക്കൂൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബിറബിന്നാസി എന്ന് കസറായിരുന്നു വഖഫിന് വേണ്ടി സുക്കൂൻ താൽക്കാലികമായി വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മദ്ദുൽ ആരിൽ എന്ന് പറയുന്നു മദ്ദുലീൻ ഹർഫുല്ലീൻ പുതുതായി ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമുണ്ടായ വഖഫിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായ സുക്കൂനിന് ഈ മദ്ദുല്ലീനിന് ശേഷം താൽക്കാലികമായ സുക്കൂൻ ഉണ്ടാവുക വഖഫിന് വേണ്ടിയുള്ള നീട്ടുന്നതിൻ്റെ ഹുക്കുമ ജായ്സാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ നീട്ടാം ഉദാഹരണം വാമനഹും മിൻ ഹൗഫ് മദ്ദലാസിം മദ്ദലാസിം രണ്ടു തരമാണ് മദ് അൽ മദ്ദലാസിം അൽ കലിമിയി അൽ മദ്ദുല്ലാസിം അൽ ഹർഫിയി ഹുക്കുമ വാജിബാണ് ആറ് ഹർക്കത്താണ് നീട്ടേണ്ടത് മദ്ദലാസിം കലിമീൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇത് രണ്ടും മദ്ദലാസിം ഖലിമീൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് മദ്ദലാസിം ഹർഫീൻ്റെ ഉദാഹരണം അലിഫ് ല ഇതാണ് അൽ മദ്ദുൽ ഫറായിയുടെ അഞ്ച് ഇനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടതുപോലെ ഓതാൻ നമുക്ക് തോഫിക് നൽകട്ടെ അസ്സാം വാലിക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു